Hello everyone! Malag ba or nagloloko ang PC nyo? If yes, then let me help you. First step is pagdi-disable ng startup. So ano nga ba yung startup? Ito yung mga applications na pag once na binukas nyo yung computer or laptop nyo, sila yung automatically mag-open na rin agad na apps. For example, kahit hindi mo sila directly i-open, automatic nagraran na sila sa background nyo. So paano nga ba yun? Dito sa taskbar, mag-right click kayo, tapos task manager, punta kayo dito sa startup, tapos makikita nyo dyan nakalagay yung sa status, di ba yung iba nakalagay enabled? So, basically, hindi naman kasi lahat kailangan naka-enable lahat dyan. Yung mga hindi naman kailangan, pwede natin silang i-disable. Katulad itong uTorrent. Click nyo lang siya, then right-click, tapos disable. Gawin nyo lang yun sa lahat ng application na sa tingin nyo, hindi naman kailangan na nagraran agad once na binukas nyo yung PC nyo or laptop. Ang second step ay ang pagdi-delete ng temporary files. So, ano nga ba yung temporary files? Ito yung mga files na kinecreate ng computer program mo or na operating system every time na may kinecreate kang file o kaya may ginagamit kang application. So, paano nga ba i-delete to? Click nyo tong Windows, search nyo yung run. Yan. Tapos, dito ilalagay nyo temp. Enter. Tapos, lahat nung nasa folder na to, i-delete nyo. Control A, Shift, Delete. So, hindi lahat madi-delete dito dahil sometimes ginagamit pa nung computer nyo yung ibang temporary files dito. Kaya, i-skip natin sila. Ayan, skip. Bali, tatlong folder yung i-delete natin laman. Punta tayo ulit sa run. Tapos, type nyo percent, temp, Ayan, delete lang natin ito lahat. Same step, control A, shift, delete. Don't worry, safe yung pag-delete nyo ng mga to since temporary files lang naman sila. So, walang mga important files nyo ang madi-delete dito. Skip natin ulit. Ako kasi regularly nag-delete ako ng temporary files. Pero tingnan nyo yung isang folder ang nakalagay na is 10,000 items. What more if hindi nyo pa ito nagagawa before? So, sobrang bigat niya sa storage. Yung pangatlong folder ay top prefetch. Same step sa pagdi-delete. Then, skip. Ang third step ay ang pag-a-unpin or pag-a-uninstall ng mga application na nasa start menu nyo. Click nyo lang ito ulit start. Tapos di ba makikita nyo sa side na to? Merong mga application na nandyan. Yung sa inyo, sa tingin ko, marami pang nakalagay dyan. Pero since ako, nagdi-delete na ako before. Pero binalik ko lang to para sa tutorial na to. Itapat nyo dun sa application. Tapos right click, unpin. Kasi pwede nyo naman siyang i-search, ba diba? Or yung iba nga, nasa desktop nyo na. So, walang magiging problema kung i-unpin nyo yung nandito. Or minsan, merong mga application dito na naka-install na. Dahil sa Windows, like yung mga games na kung hindi nyo naman ginagamit, pwede nyo na rin siyang i-uninstall. After nyo ma-uninstall or unpin nyo yung mga apps dito, pwede nyo na siyang iliit. Ito. Yan, ganyan. Ang susunod na step ay pupunta tayo sa System Configuration. System. Punta tayo dito sa services. Tapos, click natin itong hide all Microsoft services. Tapos, i-disable natin yung mga to. Hindi naman sila talaga kailangan naka-enable. So, disable all. Apply. Then, okay. So, kailangan yung i-restart yung PC or laptop nyo para masib yung changes na ginawa nyo. Since nag-screen record ako right now, i-exit without restart ko muna. Pwede nyo rin naman mamaya na lang i-restart after nyo magawa yung steps na ituturo ko sa inyo. Next step is to uninstall unnecessary programs. 
Itong Windows, especially Windows 10, marami siyang mga pre-installed applications na hindi naman natin talaga kailangan or hindi natin ginagamit. So, paano nga ba mag-uninstall? Punta tayo sa control panel, uninstall a program, tapos scroll lang kayo dito, hanapin nyo yung mga application na sa tingin nyo hindi nyo kailangan or hindi nyo talaga as in ginagamit. Ako since matagal ko nang ginawa yun, wala na akong mai-delete ngayon. Pero, madali lang mag-delete. Click nyo lang to. Example, itong uTorrent. Click nyo, right-click, tapos uninstall lang. Then, may mga lalabas na mga prompt dyan na mag ask to continue and install the program. Then, just follow the step. Ang susunod na step na ituturo ko ay optional lang. Pero, alam ko makakatulong siya sa performance ng PC or laptop nyo. Punta ulit tayo sa control panel. System and Security System Click nyo tong Advanced System Settings Under Performance, merong settings. Click natin yon. Ang nakalagay dyan, let Windows choose what's best for my computer. Pero since ang pinipili ni Windows ay yung talagang bonggang mga effects, kaya naka halos naka-enable lahat yan. Pero kung gusto nyo ng best performance, pwede nyo siyang i-custom. Tapos, pwede nyo i-disable yung kung sa tingin nyo, okay lang sa inyo na wala na yun. Example, ayaw nyo na ng may shadows under windows, okay lang sa inyo kahit wala na animation. Kunwari, mag-aaltab kayo, ganun, maglilipat kayo from applications, ganun. So, may mili lang kayo dyan, choice nyo yan, and this is optional as well. Actually, nung tinry ko mag-custom, wala naman masyadong difference sa display nung windows after mabago. So, I suggest, if talagang mabagal yung device nyo, i-custom nyo na lang or pwede nyo i-disable all. So, depende rin sa preference nyo yun. Pwede nyo naman siyang i-adjust anytime or pwede nyo siyang ibalik. Pwede naman na i-enable all nyo na lang ulit sila kung hindi nyo nagustuhan. So, basically, choice nyo po talaga yan or depende sa preference nyo. Uninstall antivirus na mga naka-pre-installed na sa Windows. Kasi pag may Windows din tayo, may mga naka-install na dyan na antivirus. So, you can uninstall them. So, alam nyo na siguro yung step kung paano since napakita ko na rin kanina. Meron na kasing naka-install na antivirus na sarili si Windows. At ito nga si Windows Defender. And I think enough naman na siya para ma-secure yung device natin. Especially kung gamit natin na antivirus ay pirata lang rin like na download sa Pirate Bay or yung other websites na may free antivirus. Sa tingin ko hindi na rin ganun ka worth it para i-install pa yun, di ba? Pero kung meron kayong subscription like sa Avas, sa Norton or other trusted antivirus, why not, di ba? Ang second optional na masasabi ko ay uninstall Google Chrome. Kasi, based on my experience and nababaso ko na rin online, malakas kasi kumain si Google ng RAM. So, lalo na pag maraming tab ang naka-open sa inyo na sabay-sabay. Ang tip ko lang din dyan, na instead marami kayong tab na naka-open, if hindi naman talaga kailangan na naka-open yun, na sabay-sabay, pwede nyo nang i-close yung iba, di ba? Meron naman tayong alternative browsers like Opera, or Opera GS kung gusto nyo yung gaming feels. Actually, meron na ring sariling browser si Windows, ito nga yung si Microsoft Edge. Pwede nyo siyang gamitin. Okay naman siya. Pero note lang na, kahit anong browser yung gamitin nyo, once na sabay-sabay yung mga application na nagraran sa inyo, maraming tabs na naka-open, talagang babagal siya kasi. Malaki yung kain nila sa RAM. Again, ang isa kong tip talaga, kung meron man mga program or application na sabay-sabay naka-open sa inyo, I suggest na i-close nyo muna yung iba ko hindi naman talaga kailangan. Kasi talagang mahihirapan mag-process yung computer nyo kapag ganun. So that's it everyone. If nakatulong sa inyo yung tutorial na to at napansin nyo naman na naging maayos yung performance ng laptop or PC nyo after nyo gawin yung mga tinuro ko sa inyo, 
please let me know and if you have any questions feel free to ask me and sasagutin ko sila sa abot ng aking makakaya thank you so much and god bless you all Thank you.